അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം ബീങ് അവെയർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആക്ച്വൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സോ നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി സ്ട്രിക്ട്ലി എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിലിമിനറി ലുക്ക് അറ്റ് പോസിബിൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റി എന്താണ് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഒരു ആക്ച്വൽ പ്ലാനിങ്ങിന് മുന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എങ്കിലും ബീങ് അവെയർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ദ മാർക്കറ്റ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ വാട്ട് കസ്റ്റമർ വാട്ട് അവർ സ്ട്രെങ്ത് അവർ വീക്ക്നെസ് എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി അനാലിസിസ് അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഡബ്ല്യു വീക്ക്നെസ് ഒ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടി ത്രെഡ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അതാണ് എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ടി അനാലിസിസ് അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മേ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ദ എൻഡയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ യൂണിറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓരോ യൂണിറ്റിലെ ഓരോരുത്തർക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെയർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുഴുവനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്പെസിഫൈ ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് വാട്ട് ടു ബി ഡൺ വേർ ദ പ്രൈമറി എംഫസൈസ് ഇറ്റ് ടു ബി പ്ലേസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ അക്കംപ്ലിഷ് ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കാമെന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ജസ്റ്റ് അവെയർ ആവുന്നു രണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമൈസ് പ്രിമൈസസ് മീൻസ് ദ അസംഷൻ അബൌട്ട് ദ എൻവയൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലാൻ ഈസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇറക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്ലാൻ സെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് നമ്മൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എൻവയൺമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാല് ഡിറ്റർമിനിങ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് സെർച്ച് ഫോർ ആൻഡ് എക്സാമിൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമൈസസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അവിടെയാണ് ഡിറ്റർമിനിങ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് അടുത്തത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ പലതരം കോഴ്സസ് കോഴ്സസ് കണ്ട് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പലതരം വഴി ഏത് ഏതൊക്കെ വഴിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ കണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓരോ കോഴ്സസും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോന്നിനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഹാസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഈ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അൾട്ടർനേ കുറെ അൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ അൾട്ടർനേറ്റീവ് അതിൽ നിന്നും ഏതാണോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക ബെറ്റർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടർനേറ്റീവ് അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ പ്ലാൻ ദിസ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് എൻവോൺമെൻറ്റിലാണോ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആ ഏത് മാർക്കറ്റിലാണോ പോകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഡിറ്റർമിനി അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് അതായത് ആ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങണോ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ബൾബ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഈ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഓരോ കണ്ടുപിടിച്ച വഴികളും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എ